best tank that they can use against the uh, the Leoborn. Tas as well with the Roger. Kasi yung Roger, yes, nagiging range siya. Pero most of the time, whenever he does damage, nakalikan form siya. Nakamelee. Nakamelee siya, At yes. At ayaw kasi ng... Uh, Roger, yung mga heroes na tinutulak siya palayo. Mm. At isa dyan ang hero ni Heat dito, ang Akai. Guys, tapos na ang draft semifinals. Malalaman na natin kung sino magwawagi sa game number one. Pero Rob Luna, ikaw, matanong ko. Base sa lineup, mukhang early game ang gustong gawin ng Omega dito at mukhang late game pa rin sa side ng execration. Kanino ka bumoto? Boboto? Draft lang. Draft lang, ah... Uh... Gusto ko pumuso dun sa may Leoboard, but the Akai, isa to sa pinaka nagpapahirap talaga sa mga melee na mga types of uh, carry. Siguro I would go for Omega at least for game number one. Omega eh, no? Mm -hmm. Oo. Sige, tignan natin, boys and girls, kung sino nga ba ang mananalo dito sa game one. Looking at the items right now, you have three boots para dito sa side ng execration. Meanwhile, parehas ang rotation. Oo, parehas. Dito ng dalawa, except Si Hayes at si Heat, Rob Luna, pinapula na kagad dito yung mga objectives. Isang mabilis to para kay Haji Z. Mm, bukod Maraming sa mabilis. To. To. Totoo oh. yan. Saka parang nakaredy na din kagad kay Haji. Pagpunta niya doon sa may orange buff, binawasan na din doon ng oh, Akai. Oh. Pero look at the pag, ano, ah, pag-cut dito ni Curtis. This is something eh. Tingnan mo, makikita mo yung lamang dito ng pag-ikot ng, uh, ng Omega. Oh, Kuha oh. na ngayon ni Haji yung dalawang buff niya. Mabilis na siya magle-level 4 at hindi pa nakukuha ni Hate yung kanya. This might be a possible na uh, invade. At talagang gusto talaga ng early game kasi... Yung, yung invade na sinasabi mo, Rob Luna, online pa yung retribution ni Haji dito. So prepared ang execration, kumuha dito ng early game kills. Lalong-lalo na tatamaan ngayon si Curtisi. Medyo naging overconfident lang. So nagkaroon ng onting error dito ang Omega as Chaknu will punish that one. Naligtas pa yung purple buff ni Hate. Yes, na, naligtas pa talaga. Pero by the way, Kuya Manjin, we do have here pala, from October 27 hanggang November 13, Yun! we have to log in game and participate in the Trickster Village event and get a Halloween candies for a treasure spin. Each spin will cost four Halloween candies and you can get up to seven each day. Yun! For completing the task, magkakaroon ka ng Teresla special skin na Hammer Giant and a guaranteed siya on 10 spin and you don't want to miss that one out. Paikutin nyo na yung spin na yan. Speaking of spin, pinapaikot lang ni Kurt Easy dito yung kanyang mga sites sa top lane as we are, we are now looking again sa ating preparations dito on the battle spells Muk uh, yung retribution dito ay hindi na nagamit para sa pag-invade ng side ng Omega ngayon ang tanong ko dito Rob Luna magre-reset ulit yung mga buffs natin at mukhang sa side ng execration, nakaligtas sila. Yes, nakaligtas no? sila sa early onslaught na pwedeng iba to ng Omega. We're in nga yung mas mabilis na pag-level 4 ni Haji. So I guess that's a clear win for uh, at least dito sa execration. Pero yun na, <laughs> nag-mountain shocker na dito. Mountain shocker plus the stun, plus yung extra pang stun ng Garote. First blood. sa Joke lang, pangalawang kill. I mean, para dito sa exe, pero yung Omega ay nakakuha ng isa. So reset ulit yung game. Level Five, si AGZ dito. Meanwhile, level 5 din si Hate. Rob Luna, gaano magiging kaimportante ang Mountain Shocker ngayon? Dahil ang execration, so may nagsiset-up na sa Turtle. Oo, Oo. may set-up na sila dito. Pero walang mana dito si Hayes, ah. There is so much he can do. Just an arrow probably. Tignan Pero... natin. Tignan natin dahil si Sagitno ay namumula na ngayon. Si Chakno ay mag-isang... Nakipag one on one sa tatlo at isa pang arrow ang tatama sa kanya dito. Hindi niya na box out. Yung ibang members dito ng Omega as execration will back off. Back off. Ang galing ng ginawa doon hit. The reason bakit na-reset yung turtle, kasi nasa likod doon si hit at naalangan doon yung dalawang members ng execration kasi pwede silang mapin down at nag-back na lang sila. Meanwhile, naipit si Chakno, nandun siya sa may bandang baba nung uh, turtle pit at siya yung na-sandwich. Oo, oo nga. That was klarong, klarong klaro na nagkaroon ng miscommunication ang execration doon sa turtle fight na yun. Ikaw na nagsabi, naipit pa mm. si Chuck Nu. Instead of siya sana yung gagawa ng space, nalugi pa. 
Nalugi. Nalugi talaga. And that was a perfect uh, position coming from hit. Uh, yung, yung binigay niya, to be honest, I'm not sure kung nag-hurricane dance siya doon. Nag-hurricane dance? Ah, nag-hurricane dance siya doon sa ibaba. That's the reason na na-cancel and nag-reset yung turtle buff. So, ang pinakamagandang nangyari doon is that bukod sa na-reset, eh, napatay pa nila si Chuck, no? At to be honest, hindi ganon din ka-prepared yung front lines ng, uh, ng, ng Omega that time. Oo. At pwede nga tuluyan na lang nila agad. And there must be a possibility, baka walang retribution that time yung execration. So, hindi nila na-secure or hindi nila pinilit. Or baka talagang sobrang layo. Hmm. Kasi nga, again, yung pinag-uusapan natin kanina, Chuck No versus Seed, parehas sila ng plano na box out yung dalawang heroes dito, pero si Heat, fundamental na pag-iisip, nag-hurricane dance para sure talaga na hindi makakalapit. Kasi again, yung back siya, kapag rumorolyo, na-atake mo eh. Oo. ba diba? Yung hurricane dance, na-atake mo nga, pero talagang itutulak ka palayo. Tutu uh, uh, unless range ka para Oo. mabawasan mo yung Akai. Pero now, uh, yung uh, draft dito ng Omega, medyo unti-unti na nating nararamdaman. We're already heading into the mid-game. So Oo. may basag na silang isang tori sa ibaba. Well, at least, saving grace pa naman for the side of execration. Hindi pa naman sila, pero bukang mamamatay Oo. dito si Eto Max. Oy, buti na lang ka mo. May onting shield mm -hmm. na proc. Pero ayon ang tulak na mula dito kay Heat attacking the Chak Mamba. Pangalawang pitas na naman. Make that three na pala na pitas dito kay Chak no. Mukhang favorite ng Omega ngayon, itong si Paring Josh. Paring uh, Josh. Pero that's a clear miscommunication kasi wala nang buhay doon si Eto Max. Eh. And what's the, the reason sa pagtalon doon ni Chuck? No? Even though na makapagpin, makapag-ulti siya, though, those were three heroes. Uh, Inhaji was even there. So there's no point doon sa pagpasok na yun ni Chuck. No? Meanwhile, namatay pa si Hay. I think ang gusto lang din talagang gawin ng execration dito, yung sinabi mo kanina na iligtas ang isa't isa sa kapahamakan, iligtas yung tower na nasa gitna. Even though si Eto Max Muntika na kasi siyang mamatay dun eh. Mm. Kaya talagang nangyari. Again, kaso ang problema, it's a trap. It's a trap. Diba? May hindi... vision kayo ng mountain shocker and everything. So, hindi nag-work ngayon yung space na gustong gawin ng execration para sa mga carries ni Laro Blue na. Yes, dominant din as well si Curtisi doon sa may top. So does uh, the Leomor dito, hindi siya makapag-push kasi dahil dito sa Farsa, laging clear yung minion wave sa baba. Uh -oh. This is what Omega really wants. Talagang mag-shine sila dito at ipitin at i-choke definitely ang execration. So ngayon, napupunta na ngayon ang execration to the point that they have to turtle it out. Kailangan nilang mag-hold up until late game para at least mag-shine yung mga hero nila kasi they have this innate heroes pa rin naman na mag ay mag-outscale dito sa mga heroes ng Omega pero that's only on the late game. Kailangan ng wag paabutin mm -hmm. ng Omega dito kasi narinig nila din yung panel eh. Yep. Sabi nila, ah, lagi nang gusto ng execration ng late game pala o di early game natin, sabi dito ni na Coach Dale. And mukhang yun talaga yung nangyayari ngayon kasi sinurpresa tayo nitong two mage setup na naman ng Omega na hindi natin madalas makita. Yes, yes. Mm -hmm. And this is perfectly executed right now for Omega, mga kaibigan. And look at how haste. Siya yung isa sa mga nagbibigay talaga dito ng perfect vision for the whole Omega squad. Not only on the traps, the consistent na pag... Uh, uh, yung aggressive na mga panay. Look at that. Lagi nilang alam kung nasan yung mga pwesto dito ng mga members ng execration. Oh my. Speaking of pwesto, hindi na nakapwesto si Sagitnu. Nakakatakot na ngayon ang Yishun Shin, Benny Cutie, Sinipa. Pero si Toshi dito, tumitipi-tipi pa. Oh, <laughs> kasi alam niya na wala na, na hindi napapasok doon. Pero look ah, si Lina dito, medyo nakabang. Haze. Haze. Papasok sa trap doon. Haze! Eto, inatake ngayon si Benny Cutie. May trap para kay Haze dito. And Haze, of course, with the veteran moves. Triangle opens na naman. Arrow will connect. No, will not connect, I mean. As Omega will take the tower in the bottom side. Omega! Ngayon, Rob Luna, what are we seeing? We're seven eight, minutes seven in. Seven minutes in. Mukhang ayaw na nilang paabutin to ng late game, Kuya Manjin. I would just like to props it out to Hayes. Grabe, that was IQ more than a hundred. Alam mo yung paglagay niya ng trap doon kay Benny Cutie? In advance niya sa loob ng boss kasi alam niya na doon magsusun po, doon papasok si Benny. Doon dadaan. Mm -hmm. Sabi ni Hayes dito, nauna pa ako sa first. Nauna pa talaga siya sa first dahil dito, sabi ng Gillette Instant Replay, hindi na natin yung nakita. Pero ito, ang ganda ng mountain shocker dito, just to start, tinamakan wow. ng pana si Eto Max. Everything went sideways para dito sa side ng execration. Now, well, 
Hindi pa naman to totally out. Wala pa namang Lord. May turtle pa. Execration, this is where they shine best. Holding on. Turtling it out. Kaya pa rin naman. They have these heroes na pwedeng mag-defend. And I guess, they have to use where they do, be they do best talaga. Man. Yung pang late game. Yung 18 minute, kung doon tayo malakas, paabutin natin paabutin na 18 minutes. Rob Luna, ang sinasabi mo ba sa akin, kailangan nang i-unlock ng execration dito. Yung favorite technique nila. Alam mo ba kung ano yun? Ano yun? Ano yun? Ang tiis pogi technique. Tiis pogi technique mo ang gusto ko yan. Yung tipong sobrang tanghali na, sobrang init, pero dapat naka-long sleeves ka pa rin. Ay, oh, Tiis oh. pogi Hi technique. Totoo yan. Oh. High beast yung datingan mo. Oh. Kasi mukhang ganun yung laging ginagawa ng execration. Oh. Tiis-tiis lang hanggat sa maging pogi sa huli. Totoo yan. Totoo yan. Mukhang ganun eh. Kasi... Kahit madulas yung daan, kikiripok ka dapat. Oo, oh, kikiripok ka oh. para pogi. Pouring pogi ka At talaga. mukhang lahat ng games na ginagawa nila kasi ay umaabot sa ganito. Mm. Tatlong tore na lang natinira sa likod. Actually, minsan oh. nga wala pa eh. Minsan nga wala oh. pa. Pag na-outplay, ito na yung tiis pogi technique. Nakikita na natin ngayon. Totoo oh. yan. Totoo yan. Though may items pa rin naman dito yung mga carry na execution but look at that. A good Naku pin down po. dito para kay Chaklo. At mukhang hindi na kaya ata ng tiis pogi. <laughs> medyo Rob medyo Luna. mahirap to be honest. Oh. Mahirap kasi Chakno dito, kaya rin siyang balatan ng mga cores dito ng Omega. Tapos oh. given pa na dalawa halos yung mage damage. Look at that. Oh, Just so an arrow. Ang nakita mo yung kung gaano kalupit si Haze doon, sinundan niya ng pana. No. Yung kabayo. Oo. Oh, oh. So, kumbaga parang nagtago yung abisal arrow kasabay ni Barbiel. Kasabay so ni hindi Barbiel. niya masyadong nakita. 155 IQ move. That's the IQ place coming Parang, from Hayes. Sabi ni Hayes, papunta ka pa lang. Nakadating na ako. Bata ka pa, boy. <laughs> Bata ka pa, Ganun boy. Si, ano, si Hayes maglaro eh. Oo. Pero I guess, kaya man, G, nagpapainit pa lang dito ang execration. This is still a 10,000 lead. Commanding to, of course, for Omega. Pero this is where they draft. Ito uh -oh. yung winning condition talaga nila eh. Uh -oh. Now, they have to win it early to mid-game. At, ayaw na tla talaga na umabot pa sa late game wherein sumabay at umabot yung mga items ng exe. Ganito ang la lagi nating nakikitang karakteristik sa side ng execration. Ang lakas makapinoy talaga. Yung tipong magtitiis, buong maghapon magtatrabaho, tapos pawis na pawis na, ilalakad mo pa rin. Ay, oo. Oh, yung, oh. yung papunta, laban lang talaga. Lagi, Sa para sa ng execration. Exactly. Oh, Naalala oh. ko pa, si Kuya Billy, may post yun, sabi niya, uh, ang, ang, ang bida nagpapabugbog sa huli. Parang ganun nga, ah. So, pero sabi kasi ng Omega dito. Ay, sa una pala. Sa una. Nagpapabugbog sa oh, una. Oh. Sa huli, pwede rin. Pwede rin sa huli. Kasi bugbogan na talaga oh. sa huli. <laughs> pero una. Oh, sa una, oh, sa, sa una. una. Actually, tama ka nga dyan, Rob Luna. Kasi, eto na naman, oh, ilang minuto na lang. Ang natitira. Seven, Seven minutes taking oh. time bomb. Totoo ba ang curse? Kasi nga, mind you, Rob Luna, ang nag-break nung 18-minute regular season wins mm -hmm. ng execration ay walang iba kung hindi ang Omega na meron ng Lord ngayon. Oo. Oh, oh. uh, considered nga sila na tinawag na ano eh, sila yung mga subisira na mga straight. Oh, oh. The streak breakers. Pero ito na, well, this is still not a luminous lord. Pero ang ganda ng hold ng Omega dito, ha, sasabay both lanes together with the lord sa bot lane. Tignan natin, dahil inaatake ngayon dito si Chakno, mga katiis pogi pa kaya si Chakno dahil si Barbiel ay papasok na. Ikot, magbumula dito kay Heat, yung pana ay hindi tatama. Pero ngayon, si Nakertizi ay nasa loob na ng base at mukhang itong side ng Omega ay magiging disiplinado lang dahil sila ay magbabak. Yung Lord ay mawawala at wala ring magagawa ang side ng execration. Kundi, kundi magstay lang. Mag <laughs> Oo, kundi magstay mag lang. Totoo. Maghintay lang ng maghintay ng maghintay. Well, I guess it's still good for the side of execration. Yes, nabasag yung gitna nila dito. But they perfectly defended the Lord. The, yun nga lang, hindi na nila kayang hold pa yung gitna dahil na... Naubos na nila oh. yung kanilang mga skills during doon sa my first Lord. I think they could be able to hold this one out. Pero hit dito, ah, mainit. Mainit talaga si Kuya Hit dahil si Chuck Noo ang kanyang first na atakihin. Ah, It's killing spree and mega minions. OMG! Ang sigaw ng mga fans dito dahil ang Omega ay nakuha na ng mega minions. Benny Cutie, sinusubukan niya ang kanyang best. Pero sabi ni Toshi, saan ka pupunta? From downtown of either airstrike yung pinakita doon ni Toshi. Wow, this is a very dominant game coming from Omega. Not even losing a single uh, outer turret dito. Parang kiniliti lang yung torre doon sa baba. And Team Omega... 
napaka-dominanteng performance para dito sa game number one. Wow, they look not only refreshed, they're really looking very confident as well din, Manjin. That Akai pick, ang 